víctimas, un hecho trágico derivado de esta guerra de narco en México. La víctima, una mujer inocente. La señora madre de Aurelio Casillas, el señor de los cielos. Esa es la periodista. A esa vieja hay que montarle la perseguidora. Esa vieja es la que nos va a llevar a donde los Casillas. Ayúdame. Está bueno, pues te ayudo. A ver, pues. Lo perdimos, jefe. ¿Cómo así que lo perdimos? Si el GPS no estaba marcando esta misma calle, ¿qué pasa? Es imposible, no capto ninguna señal. Mira. ¿Mandaste desaparecer al doctor el día de Esperanza? ¿Por qué no puedo salvar a tu papá, sí o no? No, de parte de Amado. ¿Por qué no da la cara a él? Precisamente vengo a negociar eso contigo. Su entrega y la de toda la familia Casillas. ¿Pasa algo con Amado? Como que últimamente lo he notado medio sospechoso al vato, como, como si anduviera tramando algo todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Los están cazando, Colón. Sí. Sí, por eso mismo. Están en pésima posición para negociar. Vamos a acercarlo hasta que no le quede otra que aparecer. ¿Entendido? ¡Cero! Como que yo creo que sí sé por qué están aquí. ¿Quién eres? Por dinero va a ver el perro. Te bajas de... Okay. ¿Viste el reguero de muertos que está teniendo la operación que puse a tu cargo? Sí, pero esta cacería se termina aquí porque no tiene para dónde huir. Tuviste a una fiera torturada durante mucho tiempo y se te escapó. Ese tipo no se va a entregar. Hay una operación codificada en la agencia que no puedo tener acceso. En inglés se llama Code Lazarus, en español Código Lazarus. ¿Qué traes acá, güey? Ah, traes una pistolita, güey. ¡Qué chilo! ¿Se le quiere decir? ¿Me vas a decir que te has pasado toda la vida buscando una mujer como yo, no? Seguramente eso le dices a todos. Ya no, esa es la persona con la que te digo que podemos hacer negocios ahora que... La felina no está. Tal y como le decía, la Casillas quiere verme. Yo quiero quitarle todo a los Casillas. Y cuando digo todo, digo todo. Hablo de miles de millones de dólares. Ayúdame a ver qué tengo aquí atrás. Mira, revisa a ver qué tengo, mira. Pues, es, es como una cápsula. Ay, mía, Ahí te va. Logren ingresar. Oye, Mecha, ¿tienes un celular que me pueda prestar? Sí. Bueno. ¿Quién habla? Bueno. Bueno. Gracias. Bueno, ¿a quién le llamaste? ¿Alguien que te pueda ayudar? ¿Qué pasó, prima? Nada. Por un momento pensé que podía ser mi papá. Bueno, es tu vida, ¿yo qué me tengo que meter? Le llamé a mi hija, la más grande. ¿Y por qué no le hablaste? Otra vez el güey de metiche, ¿no? <risa> Ay, bueno, si después de que te abrí aquí la piel, pues ya da igual, ¿no? ¿Qué haces? Tú decides. ¿Quieres que siga? Pues la madre. Creo que es la policía que entró otra vez. Vamos a los monitores a ver. Sí, vamos. ¿Cuál es la ubicación, Benjamín? Seguimos sin señal, jefa. ¿Estás consciente que está la zona donde lo perdimos, no? Aquí es. Estos son los que me tenían en el gabacho y me vienen siguiendo. No se pudo haber desaparecido, es absurdo. Es absurdo seguir con esto. El GPS no funcionó. El hombre escapó. Manzano, por favor. Necesito tiempo. Nadie se puede desaparecer en el aire. ¿Sabes qué, mi reina? Ya sé cómo librarla. Aguántame tantita. Sopitas. O te pelas o te quedas aquí hasta que te encuentren los que están ahí arriba. ¿Cómo la ves? ¿Qué te parece si mejor les platico de ti? Y de chance me gane una buena feria. A ver, compa. Ya te di suficiente. Lo único que vas a ganar es que te metan en la cárcel hasta que te mueras. No, compa. ¿Medallito o qué? A ver. Ah, no. 
¿Te quieres morir aquí? ¿Eh? Tú decides. Bájale. Está bueno, pues. Ella me largo a ver qué bájale ni qué la. Qué bájale ni qué la. Hombre. Esto no pasó, compa, eh. Esto no pasó. Tú no sabes ni quién soy yo. Tengo ojos en todos lados. Si vas a ser psico tarde o temprano, te voy a encontrar. Ni en la cárcel vas a estar seguro. Así que ya sabes, carnal. ¿Eh? Levántate. Levántate. A ver. Está. Quieto, quieto. Ahora sí. Ahuecando la ala, ¿cómo vas? Córrele. Lárgate. Vas, compa, ábrele. Agarra, Camilito. Abrigo, patasqueña. Se me va a morir, Jenny. Se me va a morir. Mi muchacho no va a aguantar esto, ni yo tampoco. Tenemos que salir de aquí. Tenemos que llevarlo a un hospital como sea. ¡Ey! ¡Hermano! ¡Ven, abre! ¿Se pueden callar el hocico bajar su desmadre? ¿Y ahora qué? Si no lo llevamos a un hospital, se nos va a morir aquí adentro. ¿Estás seguro que eso es lo que quiere tu jefe? Hijo. Me dice Lara. Domo, pues qué linda si sí está. Oh. Uh. <ríe> sí. Pues parece que ya está de vuelta. Les dije que esta merca era de muy buena calidad. Sácate la fragada de aquí, compa. Órale. No sé cómo, pero te voy a salvar de este infierno, hijo. Te lo juro, te lo juro, te lo prometo. Te lo prometo, Alex. Y mira, esta debe ser una mujer. Sí, nunca le vi la cara, pero le escuchaba su voz. A esa es la que me interrogaba. Desistimos. Se te escapó. Pero casaste, tres. Regresó la señal. Está en movimiento. Te lo dije. ¿Dónde está? A unas cuadras de aquí, jefa Pedro, del otro lado de la frontera. Nada, no puede ser. Tuvo que haber agarrado un túnel, avisé a los demás, déjame. Yo me encargo, jefe, ¿sí? Toma. Mira, ya se están yendo. Sí, ya se va. Pero pues, no nos podemos confiar. Voy a ir a ver. No, 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 Seguro que queremos hacer esto.
Evening. Justo te estaba esperando. ¿Café? No, muchas gracias. Sabes, me quedé pensando con lo que está proponiendo Amado. Y no te voy a negar, me produce profunda suspicacia. Fíjate que yo también. ¿Qué crees que estará pensando? No lo sé. Amado Leal siempre es un misterio. Y es que él sabe que un acuerdo así implica muchas complicaciones, Guillermo. Además, si él anda con la prima, con Diana. Sí. Y está Dalila. Hay todo un tema con ella. No, bueno, es que acuérdate que ahí él quiere redimir a la pobre niña perdida en los abismos del sexo. Bueno, ok, sí está bien. Pero lo que no entiendo es por qué está proponiendo un, una negociación para entregarse junto a los demás casillas. No tengo idea. Pero de lo que sí estoy segura es que ninguno de la familia lo debe de estar apoyando. Es más, yo creo que ni siquiera están enterados. ¿Cómo? ¿Los está traicionando? Ay, prima, pues la verdad es que tengo un buen presentimiento. Yo creo que con Fernando vamos a poder arreglar las cosas. ¿Y sabes qué? Capaz hasta muy pronto tenemos un negocio legal andando. No lo sé, prima. Acuérdate que yo todavía estoy ilegal. Sí, ya sé, pero... Pues tenemos que buscar un abogado que nos ayude a limpiarte los expedientes. Si mm. soy honesta, ni siquiera he pensado en eso. Prima, te puedo hacer una pregunta. ¿No se te hace muy raro que el amado no haya aparecido? Pues, sí. Pero él es muy misterioso. A veces pasan días y no aparece. Bueno, pues mira, es mi tío, pero tú lo conoces más. Te lo llevaste a la cama. Yo lo que sí sé, prima, es que ya no quiero más secretos en mi vida. Y si eso significa pues que lo mío y lo demás se va por un caño, pues que se vaya. Ya no quiero más complicaciones. Omar, ¿escuchaste lo de Aurelio? Al parecer ahora sí ya está confirmadísimo que está muerto. Me imagino que te sientes aliviado, ¿no? O sea, era un maniático contigo. Eso de denunciarte en Televisión Nacional, por Dios. Güey, ahora sí ya nadie puede atribuirse a haberte puesto en los pinos. Oye, por cierto, dime una cosa, Omar. Sí sigue en pie, ¿verdad, tu apoyo? O sea, para que yo sea el presidente de la República Mexicana. Próximamente. Ya estás. Órale, ahora sí relájate, que ese güey está muerto. Fusca, vente conmigo. 